അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു അൻസബാസ് കിച്ചൺ ഇന്നൊരു ഗാർലിക് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊറോട്ടയാണ് ഇത് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മൈദ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറും ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് സൂചി അതായത് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് അത്ര സമയമെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓവണിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഓവണിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പാലും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊറാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്ക് സാധാ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ എടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ബോൾ നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൊത്തം ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ മടക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതിൽ ഒരു രീതിയാണ് കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ലെയറായിട്ട് കിട്ടും ഇത് 
അങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കി ലെയറായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേറെ കാണിച്ചു ഇത് സെക്കൻഡ് ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ വീശിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ടിപ്സാണിത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്കും പൊറാട്ട വീശിയിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചതൊക്കെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ യൂട്യൂബിലെ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ലത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് വല്ലാതെ പരത്തരുത് ചെറിയൊരു പൊറാട്ടയുടെ ആ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയാണ് വല്ലാതെ പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെയറൊക്കെ നന്നായി പരന്നു പോകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പരത്തിയത് പൊറാട്ട ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തിച്ച പൊറാട്ടൊക്കെ ചുറ്റെടുക്കാം നന്നായി തീ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ മറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വേണം ചുറ്റെടുക്കാൻ എങ്കിലേ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊക്കായി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുറം മാത്രം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പൊറാട്ട ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് പൊറാട്ട അടിക്കാൻ അറിയാത്ത കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒന്ന് അടിച്ചു തരാൻ പറയാ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എനിക്ക് പൊറാട്ട അടിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പൊറാട്ട സാധാരണ വീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ടാവ ഓരോരുത്തർ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പൊറാട്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം